ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കെ ടു യു മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് സിലബസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് പ്രഷർ ഡെൻസിറ്റി ഹൈറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രഷറും ഡെൻസിറ്റിയും ഹൈറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രഷറും ഡെൻസിറ്റിയും ഹൈറ്റും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആ ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷനാണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ സ്റ്റഡിയിൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷനാണ് ആ ഇക്വേഷൻ നേരെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോകാം പ്രഷർ അറ്റ് എനി ഗിവൺ പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഡ്യൂ ടു ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്നുമല്ല സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് അതായത് സ്റ്റേഷണറി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിലുള്ള പ്രഷർ ഗ്രാവിറ്റി മൂലമുള്ള ഫോഴ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഇനി അടുത്തത് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ലോ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ലോസ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് പ്രഷർ ഇൻ എ വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേഡ് ഡയറക്ഷൻ അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻ്റ് അത് പറയുന്ന മറ്റൊന്നുമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അതിനകത്തെ ഈ പ്രഷറിൻ്റെ റേറ്റ് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഡൗൺവേഡ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ആ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺവേഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റിയോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഡോ പി ബൈ ഡോ ഇസ് എറ്റ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു ജി ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ഡോ പി ബൈ ഡോ ഇസ് എഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് പ്രഷർ ഇൻ ദ വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേഡ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ഇൻ എ വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേഡ് ഡൗൺവേഡ് ഡയറക്ഷൻ അറ്റ് എനി പോയിൻ്റ് ഇൻ എ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഡോ പി ബൈ ഡോ ഈസ് ഇഡ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എന്നുള്ളതാണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ലോ അപ്പം ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റോ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ജി എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് ഡബ്ല്യു എന്താണ് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഡോ പി ബൈ ഡോ ഈസ് ഇഡ് എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് പ്രഷർ ഇൻ ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത് ചോദിച്ചാൽ താഴെയുള്ള ഡെറിവേഷനകത്ത് നമുക്കിത് ആവശ്യമായിട്ട് വരും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ എന്താണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ലോ എന്താണ് ഇനി അതിൻ്റെ പ്രൂഫിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതിയതിന് ശേഷമാണ് പ്രൂഫിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോഴ്സസ് ഓൺ എ ഫ്ലൂയിഡ് എലമെൻറ്റ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഫോഴ്സുകളാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് എലമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എ ബി എന്ന ആ സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാർട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡൗൺവേഡ് ആരോ ഉണ്ട് സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി എന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മേളിലോട്ട് ഒരു ആപ്പ് ആരോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡെൽറ്റ എ ഉണ്ട് ഇസഡ് ഉണ്ട് എ പിന്നെ പി പ്ലസ് ഡോ പി ബൈ ഡോ ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഫിഗർ വരച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് ഇപ്പുറത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നോക്കാം ഫിഗറിൽ ഡെൽറ്റ എ എന്ന് കാണുന്നു എന്താണ് ഡെൽറ്റ എ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ആ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ക്രോസെഷണൽ ഏരിയ ആണ് ഡെൽറ്റ എ ഇനി ഡെൽറ്റ ഇസഡ് എന്താണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് എലമെൻറ്റ് അതാണ് ഡെൽറ്റ ഇസഡ് ഡെൽറ്റ സോറി പി എന്താണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫേസിലെ പ്രഷറാണ് ഇസഡോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് എലമെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഫ്രീ സർഫസ് അതാണ് ഇസഡ് ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ഫ്
നമുക്കറിയാം താഴോട്ട് ഒരു ആരോ മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡൗൺ വേ ഡയറക്ഷനിലാണ് എ ബിയിൽ ഒരു ആരോ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോൾ സോൺ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഫോൾ സോൺ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ പി സിക്കൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ പി സിക്കൽ എഫ് ബൈ എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ഇ സിക്കൽ ടു എഫ് ബൈ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഇൻറ്റു എ ആണ് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ബി ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ പി ഇൻറ്റു ഏരിയ പി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എ ആക്ടിംഗ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഫേസ് എ ബി ഇൻ ഡൗൺ വേ ഡയറക്ഷൻ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫേസിലുള്ള പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയയാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അത് ഡൗൺ വേ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇനി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി പ്ലസ് ഡോ പി ബൈ ഡോ ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫേസിൽ പി ആയിരുന്നു പ്രഷർ എന്നാൽ സി ഡി എന്ന ആ ഫേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രഷറിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് പി പ്ലസ് ഡോ പി ബൈ ഡോ ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഇസഡ് ആണ് അതേ ഗുണം ഡെൽറ്റ എ വരുമ്പോഴാണ് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ ബേസിക്കലി വരുന്നത് പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എന്നുള്ള ബേസിക് ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എഫ് ഇസിക്കൽ ടു പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുമ്പോൾ പ്രഷർ ഫോഴ്സും സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പി പ്ലസ് ഡോ പി ബൈ ഡോ ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഇസഡ് ഓൾ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എ ആണ് ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് അപ്പ് വേ ഡയറക്ഷനിലായിട്ടാണ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൂന്നാമതൊരു ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും വെയിറ്റ് ഓൺ ദ മൂന്നാമതായി നമ്മൾ നോക്കുന്ന വെയിറ്റ് ഓൺ ദ ഫ്ലൂയിഡ് എലമെൻ്റ് ആണ് വെയിറ്റ് ഓൺ ദ ഫ്ലൂ ഫ്ലൂയിഡ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു സിക്കൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് അല്ലേ ഡബ്ല്യു സിക്കൽ ടു എം ജി പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഡബ്ല്യു ഇ സിക്കൽ ടു എം ഇൻ ടു ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്കൊന്ന് തിരുത്തി എഴുതാൻ പറ്റും ഡബ്ല്യു ഇ സിക്കൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ടു ജി ഇൻ ടു വോളിയം എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതാൻ പറ്റുക എം ജി എ എം ഇൻ ടു ജി ആണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു സിക്കൽ ടു എം ജി എ ഡബ്ല്യു സിക്കൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ബൈ വോളിയം ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡബ്ല്യു ഇ സിക്കൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ടു ഗ്രാ ഗ്രാവിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം എന്നുള്ളടുത്ത് ഡെൻസിറ്റി എന്നുള്ളടുത്ത് മാസ് ബൈ വോളിയം കൊടുത്താൽ വോളിയം വോളിയം വെട്ടിപ്പോയി ബാക്കിയുള്ളത് മാസ് ഇൻറ്റു ഗ്രാവിറ്റി എം ഇൻറ്റു ജി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയിറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് എലമെൻറ്റിനെ എം ജി എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു വോളി എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ ജി അതുപോലെ എഴുതി വോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂയിഡ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഇസ് ഇനി നാലാമതൊരു പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഓൺ സർഫസ് ബി സി ആൻഡ് എ ഡി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഫേസും എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫേസും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള പ്രഷർ ഫോഴ്സ് അവിടെ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈക്കലാണ് പക്ഷെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഈക്കലുമാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാകുമ്പോൾ അത് പരസ്പരം ഇല്ലാതായി പോകും അവിടെ നമുക്ക് ആ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ആ രണ്ട് ഫേസിൽ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്താണ് ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ക്യാൻസലായി പോകും അതുകൊണ്ട് ആ ഫേസിലെ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കത്തില്ല ഏതാ ബി സി മീഡിയം ഇനി ഇക്വലിവറിയം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാല് പോയിൻറ്റിനകത്തും വരുന്ന ഫോഴ്സുകളെ നമ്മൾ ഇക്വലിവറിയത്തിൽ എടുത്താൽ എൽ എച്ച് എസ് ഇക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് പി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എ പ്ലസ് റോ ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഇസ് എഡ് ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് ഡോ പി ബൈ ഡോ ഇസ് എഡ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഇസ് എഡ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എ ഇതെങ്ങന
എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫേസിലെ ഫോഴ്സും താഴോട്ടാണെന്ന് അറിയാം സി ഡി എന്നുള്ളടുത്ത ഫോഴ്സാണ് എന്ത് മുകളിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പം പി ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ ഫോഴ്സാണ് താഴോട്ട് പിന്നെ റോ ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഐസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് അതാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് താഴോട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും സെയിം സൈനാണ് ഇനി ബാക്കി വരുന്നത് അപ്വേ ഡയറക്ഷനുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഏതാ സി ഡി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫേസിലുള്ള ഫോഴ്സാണ് പി പ്ലസ് ഡോ പി ബൈ ഡോ ഐസിൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഐസിൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എ മൈനസ് പി ഡെൽറ്റ എ മൈനസ് ഡോ പി ബൈ ഡോ ഐസിൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഐസിൽ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എ പ്ലസ് റോ ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഐസ് ഇൻക്കിൽ ടു സീറോ അതിനെ പരസ്പരം വെട്ടിപ്പോയി വെട്ടിപ്പോയി അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഡോ പി ബൈ ഡോ ഇസ് ഡിക്കിൽ ടു റോ ഇൻറ്റു ജി റോ ഇൻറ്റു ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ആണ് റോ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ആണ് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് കേട്ടോ അതൊരിക്കലും മറക്കില്ല ഡബ്ല്യു സിക്കിൾ ടു റോ ഇൻറ്റു ജി അതായത് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഡോ പി ബൈ ഡോ ഇസ് ഡിക്കിൽ ടു റോ ഇൻറ്റു ജി ഇക്കൽ ടു ഡബ്ല്യു ഈ ഒരു ഇക്വേഷന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ലോ നമ്മളിനി ഈ എൽ എച്ച് എസിനെ ആർ എച്ച് എസിനെ ഒന്ന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഇതൊരു സ്മോൾ എലമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിറവ് ചെയ്തത് അല്ലേ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ആ ഫ്ലൂയിഡിന് നമുക്ക് കിട്ടും അതിനാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ഇൻറ്റർഗൽ ഡി പി ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റർഗൽ റോ ജി ഡി സെറ്റ് പി എ ഈ പറയുന്ന ഡോ ഇ സെറ്റിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് ഇൻറ്റഗൽ ഡി പി ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗൽ റോ ജി ഇൻറ്റു ഡി ഇ സെറ്റ് എന്ന് എഴുതി ഇൻറ്റഗൽ ഡി പി എ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഈക്വൽ ടു റോ ജി ഇൻറ്റു ഡി സെറ്റിനെ ഇൻറ്റഗൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു ഇസെൻ മൈനസ് ഇസെ ടു എന്നാക്കി ദസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ പ്രഷർ ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിൻസ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഇസിക്കൽ റോ ജി ഇൻറ്റു ഇസൻ മൈൻ മൈനസ് ഇസെ ടു എന്നാണ് അതായത് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻസ് വെച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ ഡിഫറൻസിനെ എഴുതുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ സെറ്റ് വൺ ഇസ് ടു എന്താണ് ആ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും കേട്ടോ ദ പ്രഷർ അറ്റ് ഫ്രീ സർഫസ് ഈസ് ദ ലോക്കൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ദാറ്റ് ഈസ് പി ടു ഈക്വൽ ടു പി സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇഫ് യു ആർ മെഷറിങ് യൂസിങ് ഗേജ് പി ഈക്വൽ ടു റോ ജി എച്ച് അതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി എച്ച് ഫ്രം ദ ഇക്വേഷൻ എബ് ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് യു ആൻ ബി സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് ദ പ്രഷർ പി അറ്റ് എനി പോയിൻറ്റ് ഓൺ എ ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് വിത്ത് ഫ്രീ സർഫസ് എക്സീസ് that of the local atmospheric pressure by an about rho gh where it is the vertical depth of the point from the free surface that is called the pressure head abo orkuga pressure um height um density um thamilulla relationship endanu yojichal mattonnu alla p equal to rho into g into h appo p is equal to rho into g into h ennallana നമ്മൾ ഡിറവ് ചെയ്തെടുത്തത് അതിന് പിന്നെ നമ്മൾ ഫിഗർ വരച്ചു അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതി ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ എന്താണെന്നും ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ലോ എന്താണെന്നും എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞ് ഫിഗർ വരച്ചു ചെറിയൊരു എലമെൻറ്റ് എടുത്തു എ ബി സി ഡി എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് ആ അതിൻ്റെ ഓരോ ഫേസിലുമുള്ള ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ എടുത്തു കൺസിഡർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സിനെ തമ്മിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു അവിടുന്ന് നമുക്കൊരു ഡോ പി ബൈ ഡോ ഇസ് എഡിക്കൽ ടു റോജി ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അത് ആ സ്മോൾ ഫ്ലൂയിഡ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മൊത്തത്തിലുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പി വൺ മൈനസ് വി ടു ഇസിക്കൽ റോ ചെയ്തു ഇസൻ വൺ മൈനസ് ഇസെ ടു എന്ന് എഴുതി അതിന് രണ്ട് മൂന്ന് കണ്ടീഷനൊക്കെ ഇട